Ebenengleichung aus drei Punkten. Wir haben drei Punkte. Punkte A, B und C. Sie liegen auf der Ebene E. Die Ebene E. A, B und C. Wir möchten die, durch drei Punkte die Ebenengleichung von E bestimmen. Also um eine Ebengleichung in Parameterform zu bestimmen, braucht man, benötigt man einen Punkt und zwei Richtungsvektoren der Ebene. Also wir, haben, wir brauchen einen Punkt, das heißt Ebene E, X-Vektor ist gleich. Wir brauchen einen Punkt, aber wir haben drei Punkte. Das heißt, wir haben ausreichend Punkte. Nehmen wir den Punkt A, also schreiben wir die Koordinaten von A übereinander. 1, 0 und 2, 0 und 2 nur die Koordinaten übereinander schreiben, damit wir einen Vektor haben. So, also x-Vektor ist gleich OA, also ein Punkt auf der Ebene, sagen wir mal diesen Punkt, Punkt A, plus S mal, S ist ein Parameter, kann beliebig sein, zum Beispiel S, R, T oder was auch immer, S mal so, nun brauche ich zwei Richtungsvektoren. Aus A und B bilde ich den Vektor AB, den Richtungsvektor AB. Und aus den Punkten A und C bilde ich den Richtungsvektor AC. Das heißt AB und AC. So, AB bedeutet B minus A. Also B minus A. Das heißt 3 minus 1, 2. 3 minus 0, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. Also dann habe ich den ersten Richtungsvektor A. Und den zweiten, also AC, nochmal ein Parameter T mal AC. AC bedeutet C minus A. Also C minus A. Dann habe ich 4 minus 1, 3. 0 minus 0. 0 und 1 minus 2 minus 1. Also den zweiten Richtungsvektor haben wir auch gebildet. Somit haben wir eine Ebenengleichung in Parameterform. Ich kann natürlich einen anderen Punkt hier einsetzen. Das heißt zum Beispiel OB plus S mal BA. Das heißt A, B und C. Ich kann nun diesen Punkt, Punkt B, hier einsetzen als Stutzvektor und dann bilde ich zwei Richtungsvektoren, BA und BC. BA und BC. OB bedeutet 3, 3 und minus 1, also 3, 3, minus 1 plus S mal, ein Parameter mal. BA bedeutet A minus B also a minus b, 1 minus 3, minus 2, 0 minus 3, minus 3, 2 minus minus 1, plus 3. Plus t mal bc, bc bedeutet c minus b, also c minus b, das heißt 4 minus 3, 1, 0 minus 3, minus 3, 1 minus minus 1, 2. Also es handelt sich um eine einzige Ebene, Ebenengleichung, obwohl die diese zwei Ebenengleichungen unterschiedlich aussehen.